Bueno, vamos a continuar. Vale, entonces, esto ya lo hemos trabajado, lo de las cadenetas, y ya hemos hecho la segunda y la tercera vuelta, que realmente es dos idas seguidas. Esta sería la del punto bajo que hemos hecho, en mi caso, hecho en el color pardo, y este punto bajo relieve, que era el que os he dicho, a ver, que lo tenía aquí, ¿vale? Esto sería un poco lo que, lo que he trabajado antes, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a pasar a la vuelta cuarta y quinta, que realmente, bueno, eh, cuarta y quinta, que la cuarta sería otra vez en el color eh, básico, en el que he cogido yo el sólido, y la vuelta quinta, que sería en la del color, es decir, son dos idas, ¿vale? Para que veáis un poquito lo que os estoy diciendo, el efecto que queremos lograr es este, ¿de acuerdo? Yo he trabajado esta, esta ida con el punto este, pero a la vez también he trabajado esta ida con este otro color, ¿de acuerdo? Al trabajarlo se va viendo un poquito mejor. ¿Veis? Bueno, he empezado aquí, a ver que esto se me mueve, esto sería así. Y lo que os decía en el vídeo anterior, ¿os acordáis cómo os he dicho que cogemos el punto completo en cada vuelta? ¿Vale? Entonces, como yo he dejado en marcha ya la cuarta y la quinta, ya he trabajado algo por adelantar, eh, ya veis que aquí, si solamente miro lo de aquí, tengo puntos bajos, que sería el pardo, el, el de color, que sería esta vuelta de aquí, he cogido otra vez el pardo, que va a ser esta vuelta de aquí, y el de color, que va a ser esta vuelta de aquí. Esta ya sería la siguiente, ¿vale? Entonces, yo he trabajado y ya veis que voy jugando con una cosa y con otra, Aquí ya he generado lo que sería una parte del dibujo, pero para ello tengo que trabajar los dos colores. Lo ideal es trabajar primero una vuelta, o sea, una pasada que sería en este color, en este caso este color, y en la siguiente pasada trabajar este, ¿vale? Pero como yo lo que quería era que vierais un poco el efecto, porque claro, decirlo pero sin verlo es un poco difícil, pues he trabajado los dos a la par. Venga, entonces, olvidándome ahora del del color... Vale, lo que trabajaré será solamente el liso, ¿de acuerdo? Vale, entonces, otra cosa a tener en cuenta, sé que de principio os va a resultar todo esto un poco lioso, pero luego es como muy mecánico, de verdad os lo digo. Entonces, yo he empezado trabajando, lo que es la, la B sería el color básico y lo que es la C es el color, es decir, tengo que resaltar lo que tengo aquí en rojo, ¿De acuerdo? Estos son los puntos que tengo que resaltar, mientras que estos que son de color en esta vuelta, que tienen la prioridad, el color básico. Es decir, en lo que es el color básico, lo que domina en esta vuelta, tengo que hacer puntos altos en todos aquellos que sea el que me pide la vuelta y puntos bajos en aquellos que no que no tiene importancia para esta vuelta, ¿de acuerdo? Para que desaparezcan después. Ya veis que aquí, por ejemplo, en la vuelta siguiente tendría la del color, con lo que tengo marcados aquellos que son de color. Es decir, lo importante en esta vuelta es resaltar el color. Así que los que no están resaltados por el color se harían a punto bajo y estos otros se harían a punto alto. Vale, me voy en esta vuelta. Yo aquí he trabajado... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me falta 1. 10, que estaría esta, este, este de aquí, ¿vale? Entonces, como es el resaltado, lo que trabajo solamente es en el relieve en el punto de aquí. ¿Lo veis? Solo ese hilito, ¿vale? Esto sería el onceavo punto que me pide. Vale, continúo con este color. Ya veis que me tapa la vuelta anterior. ¿Vale? ¿Se ve ahí? Vale. Entonces, lo siguiente me pone dos de color. Es decir, como no es importante para esta vuelta, lo tengo que hacer en puntos bajos. En puntos bajos y relieve, por supuesto. Entonces, este lo tengo ya tapado. Esto me corresponde a ese de ahí. Así que tengo que hacer los dos siguientes, en vez de pillarlos aquí, los pillo aquí. Y con el punto bajo. ¿Veis? Estoy preparando algo para la vuelta siguiente. Son esos dos. Perfecto. Vale, ya he hecho eso. 11 de puntos altos en color básico. Como son 11, estos dos relieves de aquí, estos dos de relieves de aquí pertenecen a esto, con lo cual no es. Tengo que pasarme a este. Lo pillo y lógicamente me tengo que saltar aquellos puntos que he hecho en punto bajo. Y me pedían 11. 1... Dos. Solo el hilo, ¿eh? 
3, me está tirando para abajo el peso, 3, cojo solo el relieve, 4, el siguiente relieve, 5, ¿vale? Y para que no se alargue el vídeo, así hasta 11. Ya está, ya he hecho el onceavo, eh, me está tapando el punto anterior, lo veis, está ahí abajo, pero está tapando, y me pide otra vez dos de color. Como son dos de color, no quiere decir que aquí punto bajo. Uno y dos de color. ¿Vale? Y ahora para terminar la vuelta tendría que hacer 30 de los del básico. Como son puntos altos, saltaría este relieve y este relieve, por lo que me iría al tercero, que corresponde a esto de aquí. Y a partir de aquí empezaría a hacer los puntos altos. Y el total de puntos altos que tengo que hacer aquí son 30. Y voy a llegar hasta el final. Bueno, ya he hecho los 30 y ahora, como os dije, al, tanto al terminar como al empezar, clavamos en el punto entero, hacemos un punto bajo, cortamos la hebra. Las hebras estas no las rematéis por de pronto, ¿vale? Ya os contaré al final cómo tenemos que hacerlo. Es importante que estén las hebras fuera. Si lo rematamos por dentro al trabajar, tanto al principio como al final, luego no nos va a quedar limpia la labor, ¿vale? Hay un truquillo que vamos a hacer después. Vale, entonces, ya veis que ya he terminado las vueltas, ha salido, he dejado preparado para el siguiente, ¿vale? Y esta parte que había dejado para el siguiente, esto es lo que va a salir. Entonces, esta vuelta ha sido esta. Entonces, si queréis, lo que podéis hacer es o, o, o hacéis un congeláis la imagen pero la vuelta que acabamos de trabajar es esta el 30 de puntos altos los 2 de punto bajo los 11 de punto alto 2 puntos bajos 11 puntos altos 2 bajos 19 ba eh, altos 2 bajos 11 altos 2 bajos 11 altos 2 bajos y 30 altos y el orillo las cruces estas de aquí son el orillo de acuerdo así que ya hemos, tra hemos trabajado la vuelta 40 la vuelta 4 y ahora nos vamos a ir a la vuelta número 5 la vuelta número 5 es la que realmente es volver a pasar esta misma pero remarcando el otro color veis así aquí ya veis que lo tenemos hecho así ya he remarcado, lógicamente aquí teníamos este número de aquí que no está remarcado, con lo cual son puntos bajos. ¿Veis? Lo marco aquí los puntos bajos. Estos serían los 30 puntos bajos. Aquí tendría estos dos puntos altos que los he pillado en la parte de aquí. Entonces, para que lo, que veáis, más, para que lo veáis más claro, vamos a poner este en marcha. ¿Vale? Entonces, aquí si os dais cuenta casi no tengo que seguir esto porque aquí ya tengo marcado como la trampilla de ver qué es lo que me toca, ¿vale? Entonces, en estos de aquí trabajamos el punto bajo, lógicamente lo tenemos que trabajar en relieve, eso es importantísimo. Punto completo solo se coge al principio y al final de la vuelta, ¿vale? Entonces llegamos aquí, que sería ese, y ahora tenemos, ¿veis? Este es el de que corresponde aquí, y ahora tenemos este, con lo que cogemos el que corresponde, un punto alto, y aquí tenemos otro que corresponde y otro punto alto, con lo cual se nos ha tapado lo anterior. Este punto de aquí sería este, así que como no nos interesa ya y queremos ocultarlo, cogemos solo la parte de atrás. Y cuando acabemos la vuelta haremos lo mismo, pegaremos un remate con un punto bajo y cortaremos lo que es la, la hebra y tiene que quedar colgada. ¿Vale? Puntos bajos puntos bajos, o sea, la que dejamos marcada es, o sea, lo que marcamos esta con lo que marcamos, perdón, esta vuelta sería con este color. ¿Veis? Aquí tenemos estos dos pertenecen a estos dos, con lo cual hacemos punto alto en el relieve que hemos dejado preparado. Por eso es tan importante hacer el relieve tejiendo solamente en la parte exterior. Esta parte que se nos ve no se trabaja, ya está. Los dos, este de aquí, uno y dos, este pertenece, pues venga esta parte de aquí puntos bajos y por lo que veo son puntos bajos hasta el final vale ya he llegado al último así que ya cojo el punto completo y trabajo aquí el punto bajo el punto bajo en el último punto corto la hebra y cierro corto la hebra paso el hilo y 
quitando este otro que no me moleste. Ahí, no me deja. Ahí. Y cierro. ¿De acuerdo? Ya lo de, estamos dejando de esta manera, estamos dejando preparado para la siguiente vuelta. Las vueltas pares van a ser eh, con el color básico y las vueltas impares van a ser siempre con la gama de color. Y ya os voy a dejar ahora ya preparado, vamos a poner en marcha la vuelta número 6, ¿de acuerdo? Que como bien sabéis vamos a continuarla con este color. 